Fasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie die Gigitriche bei sich haben und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. Wir sind tot. Wir sind alle tot. Die Kopfstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terror auf irgendwo brüllen und Leute, die schreien.
Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff. Die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Jedem Neuling, der Crimson flieht, wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile. Staub. Dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Wäre er hier, würde Barrett sagen, dass er stolz auf ihre Frage ist. Die Antwort lautet Nein. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Spar dir das. Ich weiß, dass das Schiff voller Beute ist. Nein, das kann nicht sein. Ich habe genug gehört. Tötet sie! Das Protokoll schreibt nur, dass ich ohne Umweg zur Lose zurückkehre.
Jetzt dir überlegen. zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri System springen und in der Stadt New Adventist landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Kein Barrett? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. sobald wie möglich zu. Du, Bobby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenlernen. Meine Eltern sind nicht tot. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja, das könnte schon sein. Wir, äh, wir wollen... Helena Chambers, ID SSCOM 1327 HCHA. Ich war die Stationsverwalterin. Ich muss dem Mast sofort Bericht erstatten. Diese Behandlung ist voll. beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Kein 
Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NET. Der kostenlose Nahverkehr der Stadt. Wir können direkt in den Mast Distrikt. Das Wasser ist ästhetisch recht ansprechend, sagt jedenfalls Barrett. New Atlantis bezieht seinen Strom größtenteils aus moderner Hydroelektrik. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Irgendwas zu melden? Da wären wir. Die Lose. Die Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Ruhe daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und... Das Wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigmeinern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cotter... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, oh mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen! Die Energie zwischen ihnen? 
So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Ruhig, atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cotry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? <lacht> also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt. Wie wir alle. Komm ruhig erst mal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier. Das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Hm. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Wir haben uns immer als Entdecker gesehen, aber jetzt haben wir wirklich völliges Neuland betreten, was? Das war unglaublich, oder? Die Artefakte, meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noel. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Oh Gott, nein! Ich meine, das ist schmeichelhaft, wirklich. Aber wir sind wild am Improvisieren. Bis du aufgetaucht bist, hatten wir nur zwei. Und das dumpfe Gefühl, dass irgendwas Größeres im Gange ist. Es gibt immer noch so viel, was wir nicht wissen. Wir haben also viel Arbeit vor uns. Naja, im Moment ist noch alles eine Option. Metallurgische Analyse, chemische Zusammensetzung. Ich sehe mir alles an. Was ich unbedingt verbessern will, ist meine übergreifende xenobiologische Datenbank. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall hilft, aber je mehr wir über... naja, über alles wissen, desto besser, oder? Apropos, wenn du da draußen unterwegs bist und nach weiteren Artefakten suchst, begegnest du bestimmt ein paar interessanten Dingen. Alles Organische nehme ich dir gerne ab. Es gibt eine Galaxie voller Ressourcen. Je mehr Daten ich habe, desto gründlicher fällt meine Analyse aus. Und wenn es dir den Deal versüßt, kann ich dich auch dafür bezahlen. Ziemlich gut sogar. Walters Taschen sind extrem tief. Jedes neue Wissen hilft uns. Selbstverständlich. Es gibt unzählige Planeten, die noch nie ein Mensch betreten hat. Und alles, was wir über sie lernen, ist wertvoll. In der Auftragsbörse siehst du, wenn wir nach was Bestimmtem suchen. Nach spezieller Alienflora oder Fauna oder nach einem Planeten mit gewissen Eigenschaften, die zum Beispiel Leben ermöglichen. Ach so, er. 
Wenn wir das rational angehen, würde ich sie als visuelle und akustische Halluzinationen bezeichnen. Was du als Lichter und Musik empfunden hast, könnte eine neuronale Überlastung sein, der Versuch des Gehirns etwas zu erklären. Ein Energiestoß? Ein anderes Phänomen? Hat er, aber er... Nun, er ist Barrett. Wir dachten, er macht nur Blödsinn. Dem war aber nicht so. Klar, das will ich auch nicht abstreiten. Aber ich war nicht dabei. Ich denke es nur gründlich durch. Schon okay. Es ist jetzt dir und Barrett passiert. Wir wissen, es könnte sich wiederholen und sind dadurch vielleicht besser vorbereitet. Wir stecken da jetzt alle zusammen drin. Naja, die Constellation gibt es schon ewig, seit über 50 Jahren. Aber von den Artefakten wissen wir erst seit kurzem. Barrett hat das erste vor etwa zwei Jahren entdeckt, direkt vor unserer Nase. Und er hat die ganze Sache ins Rollen gebracht. Zu schade, dass er das jetzt nicht miterlebt. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst, Wann warst du das liegt letzte Mal oben Ruhe. bei Vladimir? Meistens zumindest. Ach, ich weiß nur einfach Gehen nicht, wie er das macht. Der so Gründer der da Constellation, oben Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Du hättest sicher Damals nie gedacht, war das wichtig, du in so etwas doch mittlerweile hast. kennt man uns in der Stadt kaum noch. Ich stehe zu Diensten, Captain. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Prima, dass hier so viel los ist. Okay, hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite. Das ist ruhig. Matteo ist auf der anderen. Das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück. Will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß!